Hello guys, welcome back to our another video. You guys, our previous videos, you guys, our new guys, 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 you guys, it is possible to change oil with the car on the ground. You just have to slide in under your car. Cardboard is always helpful. Keep your clothes clean. We have a jack here to raise the car. We have jack stands to support the car after raising the car. And we have our drain pan to catch the oil, fresh oil, filter, and some hand tools. We have a wrench, and this car uses a 14 millimeter socket to get the drain pan loose, a uh, drain pan bolt loose. Mm -hmm. All right. Always make sure you don't just support your car with a jack. Always use jack stands as an extra safety. You don't want to be caught under the car without adequate safety. Even the cap will go to the Tundi and the gay, the oil and oil and the new situation. No gay, the one year term, and the cap will go to the Tundi and the other specific oil and the specific oil. A father to Enya Miki and Miki will only five W twenty under five W thirty. I suppose one day to one. I think I'm a jacket at the Yokum. Look on from Jack at Yokum. All right, guys. So, safe lifting. Uh, you're lifting a heavy vehicle, you're getting under it. You want to make sure you have enough redundancies. Uh, so, first things first, um, you want to set the emergency brake. You want to put chocks behind the rear wheels. So, if you look over here, we're going to be raising the front. So, we're chalking both rear wheels. And you want to be on level ground as much as possible. All right, now when you're lifting the car, there's a lot of sensitive components under the car. You want to find some place that's reinforced, preferably straight metal. It depends on the kind of car you have. Um, you can also refer to the factory owner's manual to see where the jacking points are on this car. Uh, for this particular oil change, uh, there's a nice strong front cross member. I'm going to use that for the jack. And I'm going to position the jack stands behind the front wheels at the factory jack point locations. So, I'm going to do a little bit of 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 a little I want to support you. 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 Or Idiya, Ponga, Vandia, go to Moto Chari, other safe added children. The Rudian Makonaja are characters voted to be Chiwan. Idanazan and Namlipo Mandi, Nati Katapoto, Idanazan. Then a jack stands. Jack stands in Namlipo Mandi, the Kambon, Pokan, the Nanaka, and the Nanaka. I don't know if you guys see what's going on here, but the rail on this side is rusted really badly so you don't want to position your jack stand under something like this it could crumble i'm going to go a little further inside and find a part of the frame that we can put the jack stands under this seam this is really solid it runs the whole length of the car this should be able to support the weight of the car without any issues After you have the car lowered onto the jack stands, uh, personally, I keep my jack still positioned under the car to support a little bit of weight, just as an extra safety. Once you're up, give the car a little push, make sure it doesn't move. 
Okay, move the car push on that side. Okay, the car is not moving. This car needs a 14 millimeter socket to loosen the drain bolt. The oil pan bolt is right next to the transmission fluid bolt. The oil pan is on the right side. Okay, put your oil in a drain pan. Don't drain it onto the street. Don't create an environmental hazard. After you collect your oil, auto parts shops are going to take the oil for free. Just let them know it's used oil and at least in New York, uh, auto parts and repair shops are required to take used oil for free. Okay guys, we have to oil in the oil and we have to wash the oil. Then we have to wash the oil and we have to wash the oil. We have to wash the oil and we have to wash the oil. We have to wash the oil and we have to wash the oil. We have to wash the oil and we have to wash the oil. We have to wash the oil and we have to wash the oil. We have to wash the oil. Nanti dalam lebaran itu kari oil nak apa lagi lasan orang. Ada orang lain ni ada. Ini macam mana kari oil ni? Orang 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 हम लोग निगोड़ गए थे उसमें आउ सुपर नटूर जो आना तो हमारे नटूर लूज़ आगे हमारे पादप दिल का हमारे सांगड़ को लम मोहन वही का इस चूड़ जाल चेंज भी नहीं लाया इसमें हमारे कई लोग तो नहीं yang lain sudah kita ni, ini guys, sih dah nak kari oil, ini nak minum kari oil juga. Ini nanti amli nanti ni, kita amli clean dia mana, nanti ni amli kuat. Fill cap off the forehead. Fill cap stuck and you drain the oil. It's a big problem. Also, fill cap's off and it's not doing a vacuum. The air is going to come out. Not, not the air. The oil is going out. We're going to change it. 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 We're Kita nak mula nadi nuri bol di dalam. Jangan lupa baca ni. Kita mula washer nol. Nadi dalam nak washer. Pidi ni washer pun ada. Kita mula pidi washer itu lagi. Nak washer itu pun. Kita mula pil nol itu washer. Pil nol kita tight tight. Kita mula cuma awasi lah tu washer orang dalam. Ada. Ada ni ada. Ada banding kalau ni washer orang dalam. Pada mula nol. Kita mula. Kita pidi ni washer. Apa yang mula buat je seti itu. Kita portau di kiri. Kita mula pushi dah tu buat je. Kita kerap kita tight tight ni beri. Kita mula nol itu mana. Kita washer ni bela portau lo. Kalau ini lembar lembar ini crack boleh orang ni kalau, ni lembar macam ni kan tu, ni lembar macam ni kan tu. Kalau macam ni tu, oil change ini pun mungkin terus murka ambil orang ni nato. Oil pan drain bowl. Now different car companies have different washer systems to prevent the oil from leaking. Uh, looks like Ford from this year uses a rubber washer. If you look into the bolt, there's a little rubber disc between the hub of the bolt and the actual bolt. All right. Um, it's a good practice to inspect this because this is what keeps the oil from leaking out. Um, so we're going to take a little bit of oil and we're going to apply it to the rubber just to make a good seal. It's always a good practice when you're dealing with a rubber washer to lubricate it between uses. If you have a metal crush, crush washer like a lot of Toyotas, you want to try to change that washer because it gets deformed every time you use it and you don't want a new leak to develop. Um, in case you have a metal washer, and you don't see it on the bolt, check the face of the drain pan. Sometimes it gets stuck because again, it's a crush washer and it took the shape of the metal. All right. Okay. 
ഇത് കഴിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കൈ വെച്ച് മുറിക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പാനർ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഗൈസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഇരുട്ട വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ വിൻ്റർ സമയമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് നാലര അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇരുട്ടാവും അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ലൈഫ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട വരും അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ഇടയിലോട്ട് പോകാം ഇപ്പം ഫിൽട്ടർ എടുത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് പുതിയത് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ കാണാം ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉഴാൻ പോകണം നിസ്സാരമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് തിരി കൊടുത്താൽ മതി കിട്ടും One hour later. Oh yeah. Don't say yes until it works. Nah. No. It's not working. It's clicking, right? One eternity later. Be careful. That's sharp now. Oh. The wrench, the filter is sharp. Oh. Oh, it's not coming yet. Okay, uh, we have to get something else then. Holy crap. Ozil! Kill that one. Where did my boots go? I got a filter. I'm going to put it in the middle of the day. I'm going to put it in the middle of the day. I'm going to put it in the middle of the day. Okay, so the old filter was on there really tightly. Uh, it looks like maybe the O-ring wasn't lubricated beforehand or it was over-tightened. Uh, you really don't want to tighten these uh, with any kind of wrench. Uh, it's sufficient to hand tighten them. Um, so initially we had used an oil filter wrench to uh, attach onto here, um, but it was, it had actually uh, started slipping and it wouldn't turn the filter. Uh, so our next option was to use one of these to grab onto it. The problem with the Windstar is that there's not enough clearance to really get this on there. So our only options were to get it on like this or to get it on and then attempt to rotate it, but there wasn't enough clearance to rotate it at all. So uh, unfortunately we ended up having to destroy the old filter um, this is like a last resort. Basically, we took a screwdriver, punched it through the filter with a hammer, and then I'm not sure if I'll be able to get this to go in all the way. Uh, basically, the screwdriver yeah, was like this, it. directly yeah. through. After it was in like this, we were able to rotate it. Again, we had the same clearance issue, so we had to rotate it, remove it, uh, puncture the filter again, rotate it, and continue until the filter was loose enough to tighten by hand. Uh, so this is why you really want to do your own car work and uh, you don't want to give it to any shops that are going to over tighten your uh, car parts and end up having to remove things uh, very aggressively like this. Mm -hmm. <laughs> അപ്പം പല ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പം പുതിയ വീഡിയോ ഓസിന് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഒമ്മാതിരി ചുമ്മാ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത് ഈ കാണിച്ച റെഞ്ച് ഇട്ട് അവർ മെഷീൻ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യും കടയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷീൻ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കാത്തതിന് ഇത് ഇത് വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദൂരെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുപെട്ടു അപ്പം ഞങ്ങളൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ട്രേണിങ് ലൈക്ക് ദിസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര അതാണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയ കായ്സ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കിട്ടി വേണം ഇരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സമയം കൊണ്ട് വർക്ക് ഷോപ്പിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും നശിപ്പിക്കുക എല്ലാം കൂടെ കിട്ടും കടയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മാർ ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് അത് മോശമാക്കി പെടുത്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിവും പണികൾ ഇതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള പണിയാണ് ഇത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് മുറുക്കേണ്ട സാധനം ഒരു മെഷീൻ വെച്ച് മുറുകി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ കൈ വെച്ച് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പുതിയ വിവരങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൈ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി എക്സ്ട്രാ പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇത് കണ്ടോ ഇതുവരെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോയി ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച സാധനം അതുപോലൊക്കെ ടൈറ്റായിരുന്നു ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ട് കുത്ത സാധനമാണ് നമുക്ക് ഇനി ഓയിൽ ചേഞ്ച് പോകാം ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഫിൽറ്റർ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ ഓയില് 
സോ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ മാറാൻ പോകണം പഴയ ഫിൽറ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊന്ന് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകാം All right, so two things. Um, I like to fill this oil filter with oil before attaching it. Uh, that way when you start the car, uh, the car is not going to be dry for that fraction of a second. Also, you have to make sure to lubricate this O-ring with some new oil so that it makes a seal and so that it doesn't stick to the housing under the engine. Okay, so that's pretty good. Here's the oil filter filled up with oil. Okay, so we are good to go. Here we go. I would just hand tighten it, it looks like a good seal. five quarts uh, so we're just gonna go ahead and pour the entire five quarts in guys <laughs> അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ മാക്സിമം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലായി ഏറ്റവും ദോഷം We can take a look in, right in there and see the oil filter. All right, it looks good. I don't see any leaks. Uh, looks like we are good to go. All right. Guys, I'm going to give you a video. I'm going to give you a video. I'm going to give you a DIY type of video. I'm going to give you a video. Please like, share, subscribe. I'm going to give you a video.